Καλοκαίρι 2022 και μετά από τέσσερι υπέροχε μέρε στην Τίνο, περνάμε στο νησί τη Σάνδρου, ένα από τα πιο πράσινα νησιά των κυκλάδων. Γεια σα και πάλι, συνεχίζουμε στο δεύτερο κομμάτι των διακοπών. Κόμαστε στην Άνδρο πλέον. Φτάσαμε στο Γάβριο και νοικιάσαμε αυτό το φορθόκου και ήρθαμε τώρα στο Μπατσίο που έχω πει και ξενοδοχείο. Περιμένουμε να κάνουμε τσεκίν, οπότε θα κάνουμε μια μικρή βόλτα στο Μπατσί να δούμε πώ είναι. Φαίνεται πολύ ωραίο γενικά. Πάμε να δούμε. Το Μπατσί είναι μισή ώρα από το λιμάνι του Γαβρίου και εκεί θα βρει σχεδόν τα πάντα από φαγητό και διαμονή. Είναι από τα πιο στρατηγικά σημεία που μπορείς να μείνεις ώστε να ξεκινάς τις εξορμήσεις στο πρωί και να γυρνάς το βράδυ για βόλτα και ξεκούραση. Ύστερα από τη βόλτα μας τριγύρω από το μπατσί φάγαμε, κάναμε το μπανάκι μας στον όνομα λίγο πριν το μπατσί στο Κύπρι, Κύπρι. και τώρα είμαστε και μια βολτούλα βραδινή ξερευνήσουμε λίγο και το μπατσί που δεν έχουμε προλάβει σήμερα γιατί ουσιαστικά τώρα κάναμε σέτλ πάμε να δούμε Το επόμενο πρωί θα ξεκινήσουμε προς τη χώρα της Άνδρου, η οποία βρίσκεται μία ώρα μακριά από το Μπατσί. Βρισκόμαστε στη χώρα της Άνδρου, φτάσαμε πριν από λίγο, περπατάμε λίγο στα σοκάκια, είναι όμορφα αρκετά. Πάμε λίγο να, Πάμε λίγο να εξερευνήσουμε εδώ την περιοχή. Κάνει λίγο ζέστη και αυτό είναι... μας κουράζει λίγο στην εξεδερνήση, αλλά αξίζει πολύ. πολύ. Είναι πολύ όμορφη η χώρα της Άνδρου, αρκετά μεγάλη, πολύ γραφική. Αξίζει να έρθει. Είναι το top destination, for sure. Λοιπόν, προχωρήσαμε στη χώρα. Και στο τέλος έχει αυτή εδώ πέρα την όμορφη πλατεία με ένα μουσείο και το άγαλμα του Αφανής Ναύτη. Ο Αφανής Ναύτης αποτελεί σήμα κατά τη της Άνδρου. Έργο του Μιχαήλ Τόμπρου δεσπόζει από το 1959 στην πλατεία της Ρίβας στο κάτω άκρο της χώρας, προς τη μην όλων των ναυτικών που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Δεν έχουν πάει τα πράγματα όπως ακριβώ υπολογίζαμε. Έχει πάρα πολύ... Περίγες κρυκές συνθήκες, έχει πολύ αέρα. Προσπάθησα να πετάξω τον drone παρά λίγο να, <laughs> να φύγει και αυτό. Οπότε δυστυχώς δεν έχουμε drone footage σήμερα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα του να βγάζεις content σε real time. Και να πιέζεις και από τον καιρό και από το προχωνό διάγραμμα. Αλλά δεν πειράζει. Τώρα πάμε λίγο να βρούμε κάποιο ωραίο σημείο να τραβήξουμε λίγο για το τουρλίτι τουλάχιστον. Αλλά έχει πολύ αέρα δυστυχώ. Ο φάρο του Ρουλίτη αποτελεί επίση το μοναδικό στην Ευρώπη φάρο χτισμένο πάνω σε βράχο μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, και μετά τι φωτογραφίε στο κλεισάκι τη Παναγία Θεοσυνή με φόντο τον Τουρλίτη, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα small break, να πάμε να πιούμε κάτι, κανένα καφέ, λίγο να ξεκουραστούμε και να πλανάρουμε τη συνέχεια. Η παραλία τη Γκριά στο Πίδημα είναι από τι πιο χαρακτηριστικέ και δημοφιλεί παραλίε τη Άνδρου στην νοτιοανατολική πλευρά του νησιού. Έχει πολύ ωραία μουδιά, ένα χαρακτηριστικό πελώριο βράχο που υψώνεται λίγα μέτρα από την άμμο, αλλά και ένα μύθο που τη συνοδεύει. Σύμφωνα με το μύθο, κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, οι κατακτητές αδυνατούσαν να το κυριεύσουν και έτσι με δόλια μέσα έστειλαν στο κάστρο μια γριά με την έγκαιο κόρη τη για να ζητήσουν βοήθεια. Τη νύχτα ωστόσο η γριά άνοιξε μια πύλη και κατάφεραν οι Τούρκοι να μπουν και να κατασφάξουν τους κατοίκους. Στη συνέχεια η Γριά ένιωσε τεράστια ντροπή για το κακό που προξένησε. 
σκαρφάλωσε σε ένα ψηλό βράχο και αυτοκτόνησε πηδώντα στη θάλασσα. Στο σημείο που έπεσε, πέτρωσε. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Ε, έχει ένα μικρό hike για να έρθετε στο πηδήμα της Γριάς. Αλλά δεν είναι και το πιο δύσκολο πράγμα που θα κάνετε στη ζωή σας. Ε, Παρ' όλα αυτά εντάξει, άμα είναι μην έρθετε με 20 κιλά παραπάνω, όπως εγώ. Πάμε να πάμε. Η παραλία Ζόρκο στην Άνδρο είναι από τις πιο όμορφες και μεγάλες παραλίες του νησιού. Η χρυσή αμμουδιά τη, τα επιβλητικά βράχια που την αγκαλιάζουν και τα γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά της προσδίδουν εξωτική και απαράμιλη ομορφιά. Η παραλία είναι προσβάσιμη με αυτοκίνητο. Θα πρέπει όμως να ξέρετε ότι το τελευταίο κομμάτι για τέσσερα χιλιόμετρα έχει το ματόδρομο, ο οποίος είναι στο μέλλον βέβαια. Λοιπόν, ε, ήταν πάρα πολύ ωραίο στο Ζόρκο. Ε, Αποφάσισαμε τώρα να έρθουμε να φάμε κάτι λίγο και μετά να συγκύσουμε σε άλλη παραλία, οπότε ήρθαμε στον, στο Κόσι, στον Κόσι. Recommendation από φίλους. Ε, πάμε να δούμε λοιπόν τι καλό έχει. Ε, τα πράγματα σοβαρέψαν σε αυτό, το, σε αυτό το vlog, σε αυτό το travel vlog. Είμαστε πάνω από το Γαύριο και έχουμε έρθει να δούμε το St. Peter's Tower ή ο πύργος του Άγιου Πέτρου. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Ο πύργος του Άγιου Πέτρου είναι ένας αρκετά καλοδιατηρημένος πύργος, χτισμένος σε ένα λόφο με θέα στον κόλπο του Γαβρίου. Χτίστηκε την ελληνιστική εποχή, τον 4ο ή 3ο αιώνα π.Χ. και έχει ύψο 20 μέτρα. Λοιπόν, και αυτά ήταν τα πλάνα με τον drone. Πάμε τώρα παραλίγουλα ξανά. Δεύτερη παραλία για Το φαγητό στο Γκόση ήταν φανταστικό πάντω. Φανταστικό. Πραγματικά το, το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Αν μα αρέσουν κοψίδια και τέτοια. Τελευταία μέρα στο νησί, αποφασίσαμε να επισκεφτούμε τον Άγλα. Για να έρθετε στον Άγλα πρέπει να περάσετε από ένα χωματόδρομο. Ο χωματόδρομος ε, δεν θα λίγο πολύ πιο εύκολος, αλλά δεν είναι και, είναι και αρκετικά στρωμένος ε, στα περισσότερα σημεία. Το βουνό μας επιφύλασε, μια... καμα σκάλυψε, το βουνό μας σκάλυψε με ένα σύννεφο και ήταν ενδιαφέρον η διαδρομή. Είμαστε πάρα πολύ κοντά ε, στον Άγλα, τουλάχιστον ένα τεταρτάκι με 19 λεπτά, οπότε θα συνεχίσουμε. Πήραμε κάποια πλάνα με τον τρόπο. Είναι φανταστικά, είναι φανταστικά. Σωστικά οδηγάς μέσα στο, μέσα στο σύννεφο, αλλά η ερωτότητα ήταν καλή.
Κατερίνα. Πάρα πολύ ωραία. Η παραλία ε, άχλα. Ναι, φανταστική. Το αποζημιώνει. Έχει χαλκάκι ψηλό, κάτασπρο. Ε, Μεγάλο κόλπο, πολύ ωραίο. Βλέπει ένα φάρο από πάνω. Πολλέ πηγέ αριστερά-δεξιά. Λίγο κόσμο. Τα νερά φαίνονται κρυστάλλινα. Πού πάμε. Τυρκουάζ. Πάμε ναι, να βρούμε μια σκιούλα. Έτσι, πάμε προς την Οκ. Okay. Ε, είναι φανταστικά. Ωραία. Ο δρόμος. Ο δρόμος δεν ήταν καλός. Τώρα στην, ανα... στην ανάβαση να δούμε. Εμπιστεύω με τον οδηγό μας, γιατί είναι πολύ καλός Ωραία. οδηγός. Ωραία. Ήρθα να σκεφτούμε και το κλεισάκι Βουρκωτή, Άχλα, Stone Bridge και Μονή Αγίου Νικολάου. Πρέπει σιγά σιγά να μας να ανέβουμε προς τα πάνω. Έχουμε όλο αυτό το δρόμο. Ξεφύγαμε το χωματικό δρόμο από 40 λεπτά και όπως τώρα έχουμε πάρει το δρόμο προς χώρα έτσι κάπως ε, κατεβαίνουμε στο σφουνό και παραλιακά συνεχίσαμε αυτά εδώ πέρα τα όμορφα νερά Πολύ ωραία Πώς φάνηκε Είναι φανταστικά, είναι παραμυθένια Και ναι, είμαστε ξανά στη χώρα για δεύτερη φορά σε αυτό το ταξίδι. Αυτή φορά με λιγότερο αέρα. Νησιάσαμε και τον Τουλίτη. Κάναμε και τη μια πλευρά τη χώρα. Κάναμε κάποιε φωτογραφιούλε σε αυτήν αέρια. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να τσιλάρουμε λίγο στη χώρα τώρα και να συνεχίσουμε το ταξίδι μα. Καλή φάση σήμερα. Είχε off-road. Έχει πάλι χώρα. Γενικά μα έχει κάνει καλό καιρό και χαιρόμαστε γι' αυτό. Στο δρόμο μας προς τα πίσω Αποφασίσαμε να σταματήσουμε λίγο και στους μένητες Πάμε να δούμε λίγο τι μπορούμε να προλάβουμε να δούμε Έτσι τα γρήγορα Αυτή ήταν η εμπειρία μας από το νησί της Άνδρου Και έτσι κλείνουν οι καλοκαιρινές διακοπές μας για το 2022 Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο Κάντε like και subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο.